நீங்க பாக்குறீங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல எங்களை அட்டகா சொன்னாங்க யோசிச்சு பாருங்க ஒன்றரை மாசம் எங்களோட கத்துவாரு ஓடுவாங்க அப்புறம் கோச்சிப்பாங்க ஒரே காதல் நடக்கும் எல்லாம் நடக்கும் ஷூட்டிங்கிறது ஒரு பிரசன்ன கொஞ்சம் கலர் பார்த்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த வரைக்கும் அங்கே பார்த்தா ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடிச்சு அந்த கண்ணை கருவு நீ தானே இவங்ககிட்ட நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நடிக்க வேண்டியது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இங்கே ஒரு இடத்துல டைலாக் விட்டோன்னா கட்டு 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 டைலாக் தப்பாக சொல்கிற பாரு நீங்கள் என்ன இந்த கேரக்டரை மிஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால அவரை நான் கன்வின்ஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு ரோல் கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு சார் ஊருக்குள்ளே எங்கள் ஊரில் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் சார் க்ளீன் சாவில் ரொம்ப நீட்டாக காலையில் பிடிக்க போவாங்க சார் அந்த மாதிரி ஒரு பிடிக்காரனாக மாற்றலாம் சார் நான் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவருக்கே தெரியாமல் இந்த கேரக்டர் நான் பிடிங்கி நடிச்சிருக்கேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை ஊடக டிஜிட்டல் மீடியா நண்பர்களுக்கு வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் மேடையில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் இந்த படம் வந்து ராம் சங்கைய வந்து என்கிட்ட கதை சொல்லும் போது கிருபாகரன் அவர் தான் பேசினார் இந்த மாதிரி வந்து கதை இருக்கு கேளுங்க அப்போ நான் இது பரம்பரை சாப்பிட பரம்பரை மோஸ்ட் முடிஞ்சிடுச்சு அந்த டைம் அது கேட்டேன் கதை கேட்டோன்னே எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது எனக்கு ரொம்ப நாள் அந்த மாதிரி ஒரு கதை கேட்கல ரொம்ப அழகாக இருந்தது அந்த கதை ரொம்ப கியூட்டாக இருந்தது ஏன்னா எனக்கு வந்து எங்கள் எங்கள் பாட்டி வந்து இந்த மாதிரி காது வளர்த்துருந்தவங்க அந்த சின்ன வயசுலேருந்து அந்த அது அப்படி அசைஞ்சு போகிறது அந்த வரிகள்லாம் ஏகாதசி ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்காரு அது மேலே ஒரு அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே அது மேலே ஒரு பெரிய காதல் அது எப்படியாவது ஒரு நாளைக்கு அதை சுற்றணும்னு நினச்சா கடைசி வரைக்கும் அது எனக்கு கொடுக்கல யாரும் கொடுக்கல அது அதுக்கப்புறம் எங்கள் பாட்டி இறந்ததுக்கப்புறம் அது என்னாச்சும் கூட தெரியல ஷூட்டிங்கில் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது பேர் இருந்தாங்க எல்லாருக்காகவும் வளர்ந்த காது நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இவங்க அட்டகாசம் சொன்னாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் ஒன்றரை மாதம் இவங்களோட டெய்லி கூத்து தான் இப்போ ஒரு பேசுகிறார் இல்லை பத்து நிமிஷம் இதே ஸ்பீச்சு இதே ஸ்பீடு இந்த கேப்பே விடாமல் ஒன்றரை மாதம் அவர் பேசியிருக்காரு இதே அவர் சொன்ன அத்தனையும் நடந்தது கத்துவார் ஓடுவாங்க அப்புறம் கோச்சிப்பாங்க ஒரே காதல் நடக்கும் எல்லாம் நடக்கும் ஒரு ஷூட்டிங்கிறது ஒரு சீன் நாங்கள் பாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு இருப்போம் ஆனால் இவங்களோட அட்டகாசங்கள் அந்த ஒன்றரை மாதம் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணது இந்த படமே ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு ஒரு படம் நிச்சயமாக அவங்க எல்லாருக்கும் இது பிடிக்கும் இந்த ஜானரில் எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளோ சிம்பிளாக கதை யாரும் இப்போ சமீபத்தில் சொல்லணும்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரில மேபி இது பார்க்க கூட இருக்கலாம் பட் அவ்வளோ சிம்பிளாக ரொம்ப க்யூட்டாக சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்கார் ராம் சங்கே அதுக்கு அவருடைய அவருக்கு நன்றிகள் இன்னொன்று லக்ஷ்மண் சார் அண்ட் வெங்கடேஷ் சார் பற்றி பேசணும் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமாவில் இந்த ப்ரின்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத இடத்துல இருக்குது ஏன்னா தொடர்ச்சியாக அவங்க வந்து நல்ல படங்கள் பண்ணுறாங்க சர்தார் அப்புறம் காரி இப்படி ரெண்டே பேர் இன்னும் அடுத்து இன்னும் ஒரு மூணு நாலு ப்ரொடக்ஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு இது ஒரு தமிழ் சினிமாவுடைய முக்கியமான ப்ரொடக்ஷன் ஹப்பாக அவங்க வந்துட்டுருக்காங்க நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு அதுவும் புதுமுகங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்குறாங்க இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா நான் பார்க்குறேன் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் என் கூட நடித்த ரோஹிணி அவங்க ஃப்ரெண்ட் எனக்கு ஆனால் இந்த படத்தில் அவங்களுக்கு எனக்கும் பெரிய இன்ட்ராக்ஷனே இல்லை ஏன்னா அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு மொழியில் இருப்பாங்க நான் பாட்டுக்கு ஒரு மொழியில் இருப்பேன் பெரிய டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்பப்போ தான் போய் பேசிப்போம் விச் இஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட் அவங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் பிரசனா நான் பிரசன்னா வந்து ஷார்ட்டில் நிற்கிறாரு எனக்கு யாருனே தெரியல பிரசன்னா கொஞ்சம் கலராக இருப்பார்னு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்த வரைக்கும் அங்கே பார்த்தா ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடிச்சு இந்த கண்ணை கருது நீ தானே யாருக்கு ஏன் கலர் இருக்கே என்ன டைரக்டர் தான் சார் பெயிண்ட் அதுவும் டைரக்டர் நான் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது கேப்பில் உள்ள போகும்போது ஒரு பெயிண்ட் எடுத்து அடிச்சார் மூஞ்சியில் இந்த கொஞ்சம் வெளியாக இருக்கு பாரு என்ன ஸோ ஒண்டர்ஃபுல் பிரசன்னா ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க தேங்க்யூ அண்ட் அபி நான் உங்களை எங்கள் சீன்லேயே இல்லை அவங்க நான் பெருசாக சொல்ல முடியல பட் ஒண்டர்ஃபுல் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் அப்புறம் நிறைய பேர் சொல்லலாம் முகேஷ் தீபா இந்த படத்தில் தீபா வந்து முக்கியமான வேலை பார்த்துருக்காங்க தீபா செம்மலர் அண்ணம் அவங்க எல்லாரும் இந்த ஒரு ஒன்றரை மாதம் கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாள் ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் பண்ணோம் அவ்வளோ அவ்வளோ 
ஃபுல்லாக இருந்தது அந்த மூமெண்ட் ஏன்னா எவ்ரிடே நாங்கள் எல்லாரையும் பார்க்கணும் எவ்ரிடே நேற்று வந்த விஷயத்தை பற்றி பேசணும் அது இவங்கெல்லாம் சொல்லவே தேவையில்லை இதில் எதுவும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா இவங்கக்கிட்ட நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நடிக்க வேண்டியிருக்கோம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல டைலாக் விட்டோன்னா கட்டு 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 டைலாக் தப்பாக சொல்கிறப்பா நீங்கள் நோக இதுக்காகவே பயந்துக்கணும் பார்த்து பார்த்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நான் யார்கிட்டையுமே அப்படி நடிச்சதில்லை இவங்க இந்த சீனில் மட்டும் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்களான்னு பார்த்தா ரொம்ப கொஞ்சம் டைலாக் கொடுத்துருங்கப்பா அப்படி சொல்லி எல்லாம் படித்து ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த எங்கே சொல்லணும் கூட தெரியாது அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு கமெண்ட் அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க நான் ஸ்டாப் அடிப்பாங்க அது ஒரு அருமையான இது அண்ட் மகேஷ் சார் அவர் தூங்குறாரா இல்லை சாப்பிட்றாரா எதுவுமே தெரியாது எப்போ பார்த்தாலும் கேமரா முன்னாடி உட்காந்துருப்பார் அப்படி ஒரு நான் ஸ்டாப் உழைப்பு நான் ஏற்கனவே அவரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் அப்போ நான் இப்படி கவனிக்கல ஏன்னா இது ஒரு ஒரு சின்ன காம்பேக்ட் படன்றதுனால நாட்கள் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியல எல்லாத்தையும் சுருக்கு சுருக்குறதுனால அந்த மொத்த பேர்டனே அவர் அந்த படத்தில் எடுத்துட்டார் அமேசிங் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் வீர் மணி டான்ஸ் மாஸ்டர் அண்ட் ஏகாதசி ஏகாதசி சொல்கிறேன்னா அவர் சொன்ன கதை இப்போ எனக்கு தெரியும் அவர் அந்த அவர் தான் தெரியும் ஆனால் அதுதான் அவரோட ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த பாட்டு கேட்டால் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த பாட்டு எதாவது யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த டைமில் நான் ஒரு படம் பண்ண ஆரம்பிச்சு இல்லை நீ அந்த பாட்டு தான் வேணும் அந்த அதே லிரிக் ஒரு மாற்றம் கூட இல்லாமல் அதே லிரிக் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் எடுத்து ரெக்கார்ட்லாம் பண்ணோம் எல்லாம் முடிஞ்சது அந்த என்னால் பண்ண முடியல அந்த படத்தில் கொஞ்சம் சில வேலை சில பிரச்சனைகள்னால ஆனால் அதே மாதிரி ஒரு சாங் வந்தது இல்லை அதே மாதிரி கொலகாரின்னு ஒரு அந்த வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி வேறு ஒரு படத்தில் வந்தது ஆ அதெல்லாம் எனக்கு ஞா அதெல்லாம் யூ யூ மிஸ் பண்ணிட்டுமேன்னு தோணும் இப்போ நம்ம ஒன்றா ஒர்க் பண்ணிட்டோம் நிறைய ஒர்க் பண்ணலாம் அண்டு சுந்தரமூர்த்தி இதை பற்றி சொல்லும்போது அவர் சொன்னாங்க இப்போ எந்த மதத்துக்கு ஒரு ஒரு ஃபோக் பேக்ரவுண்டு தான் நல்லா இருக்குமே இவர் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கார் அதுவும் சிட்டியில் அப்படின்னு நல்ல பிச்சுருவார் சார் நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த இது போடும்போதே தெரிஞ்சிச்சு அவருக்கு அந்த இது இருக்குது அந்த நாலேஜ் இருக்குன்னு பியூட்டிஃபுல் வெரி நைஸ் ஐ திங்க் எல்லாரையும் சொல்கிறேன் நினைக்க முகேஷ் அகைன் ஒன்ஸ் அகைன் ஒரு நல்ல படத்தில் நடித்த திருப்தி அது நீங்கள் தான் சொல்லணும் நல்ல படமான்னு ஆனால் இருந்தாலும் நாங்கள் சொல்கிறோம் நல்ல படம் நல்ல படம் நினச்சி தான் எடுத்திருக்கோம் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதை நம்புகிறோம் அதுக்கான எல்லா தகுதியுமே அந்த படத்தில் இருக்குது தேங்க்யூ தேங்க் ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க் யூ எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா எல்லாரும் அழகா இருக்கீங்க பார்த்தோடனே ஆகா எவ்வளோ அழகா இருக்காங்க தனியா தெரியுது உங்க தண்டட்டி ஸோ தண்டட்டி வெரி வெரி ஹாப்பி இந்த படத்துல ஒரு அங்கமா இருக்கிறது நினைக்கும் போது தேங்க்யூ ஸோ மச் டேரக்டர் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் உங்க உங்க பேனர்ல என்னோட ரெண்டாவது மூவி ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா ரொம்ப அருமையான ஒரு ஸ்டோரி ஆஃப்டர் லைக் இந்த கதை எனக்கு சார் சொல்லும் போதே இம்மிடியட்டா ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் நீங்க வேற யாரையும் பார்க்காதீங்க நானே பண்ணிடுறேன் அந்த மாதிரி போய் சரண்டரான ஒரு ரோல் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருந்துச்சு அண்ட் பசுபதி சார் உங்களோட பிக் ஃபேன் நான் ஸோ சாரோட மூவியில பண்ணியிருக்கிறது நினைக்கும் போதே ஐ ஃபீல் வெரி வெரி ப்ளீஸ்ட் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் சுந்தரமூர்த்தி உங்களோட மியூசிக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு இந்த பாட்டுமே கண்டிப்பா ஹிட் ஆகும் அண்ட் விவேக் பிரசனா அண்ணா அவரும் சூப்பரான பர்ஃபார்மர் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ரோஹினி மேம் இந்த மாதிரி ஒரு அமேசிங்கான பர்ஃபார்மர்ஸ் இருக்கிற இந்த மூவியில நான் இருக்கு அது நினைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ கண்டிப்பா தேட்டர்ல போய் பாருங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ எனக்கு பிடித்தமான அப்பத்த அழகுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் தங்கமான மனிதர்கள் நிறைய பேர் சேர்ந்து ஒரு தங்கத்தோட கதையை சொல்லியிருக்கிற படம் தான் தண்டட்டி லக்ஷ்மன் சார் வெங்கடேஷ் சார் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கான்டென்ட்ல இருக்கிற ஸ்டாங் அது அது அர்பனாக இருக்கலாம் இல்லை நேட்டிவாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அந்த கான்டென்ட்ல இருக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னா இமீடியட்டாக ஷூட் நடக்கும் இந்த மாதிரி அழகான ஒரு 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 பிரசன் மீடியா பீப்புளை சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இசை வெளியிட்டு விழா எல்லாமே நடக்கும் அடுத்தடுத்து படங்கள் ஹிட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் பிரின்ஸ்பிக்ஸோட ஒரு மெயின் ஃபார்முலா ஸோ இது எனக்கு பிரின்ஸ் பிக்சர் ரெண்டாவது படம் இதுதான் முதல் படமாக கம்மிட் ஆன அதுக்கப்புறம் ரன் பேபி ரன் இது வரைக்கும் நான் பண்ணாத ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப சவாலாக இருந்தது நாகர்கோயிலில் வேறு ஒரு ஸ்லாங் பேசிகிட்டு இருந்த தருணத்தில் மேனேஜர் ஜெகன் சார் ஃபோன் பண்ணி இ
அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் எதுவுமே சொல்ல உடனே ஓகே சொல்லிட்டேன் எனக்கு அந்த படம் மிஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு உடனே டேரக்டர் சார் ஃபோன் பண்ணி சார் என்ன ரோல் சார் சொல்லுங்கள் ஒரு மோசமான குடிகார ரோல் சார் அப்படின்னா எனக்கு தாடி அப்போ இல்லை அந்த படத்தில் நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் சார் தாடி இல்லை பரவாயில்லையா ஐயோ ஃபோட்டோ அனுப்புங்க எனக்கு தாடியோட தான் நான் இந்த படத்தில் இந்த கேரக்டரை யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னாரு எனக்கு இந்த கேரக்டரை மிஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால அவருக்கு நான் கன்வின்ஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு ரோல் கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு சார் ஊருக்குள்ளே எங்கள் ஊர்லாம் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் சார் க்ளீன் ஷேவில் ரொம்ப நீட்டாக காலையில் குடிக்க போவாங்க சார் அந்த மாதிரி ஒரு குடிகார் நான் மாற்றலாம் சார் நான் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவருக்கே தெரியாமல் இந்த கேரக்டர் நான் பிடிங்கி நடிச்சிருக்கேன் தேங்க்யூ ராம்சங்கே அவர்களே அதுதான் உண்மை இந்த படம் எனக்கு மிஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு அவ்வளோ ஆர்வமாக இருந்தேன் பசுபதி அண்ணாவோட மிகப்பெரிய ரசிகன் அவரை முதல் பார்த்த உடனே அவரோட படங்கள் என்னென்னலாம் பிடிச்சதோ அதை எல்லாவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு ரோஹின் மேம்கிட்ட அவங்களுக்கு பிடிச்ச எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிட்டு அவங்க கூடலாம் இந்த படத்தில் நான் இருந்தது எனக்கு பெரிய பாக்கியம் இது என்னோட லைஃப் டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு படம் இன்னி கிடைக்காது அந்த வகையில் நான் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணுறேன் மகேஷ் முத்துசாமி சார் அவரோட அமைதி கூட அவ்வளோ ஒழுக்கமாக இருக்குது இப்படி ஒரு டிஓபி நான் பார்த்ததே இல்லை எனக்கு செட்டில் போனோன்னே டிஓபி குரல் தான் முதல் கேட்கும் ஆனால் சாரோட வாய்ஸை கேட்டு இது வரைக்கும் நான் சத்தம் போட்டோ இல்லை திட்டியோ பார்த்ததே இல்லை எங்களுக்கே கூச்சமாக இருக்கும் என்ன இந்த மனுஷன் ஒரு தடவை கூட திட்ட மாட்டேங்கிறாரு மார்க்கில் வந்து நில்லுங்க அப்படின்னு வேற யாராச்சும் திட்டுற மாதிரி கூட திட்டுவாரா அப்படின்லாம் நான் எதிர்பார்த்த தருணங்கள் உண்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் மிகப்பெரிய பலம் அண்ட் மியூசிக் டேரக்டர் சுந்தர்மூர்த்தி பிரதர் உங்களுடைய பாடலுக்கு நான் ரசிகன் அண்ட் எடிட்டர் வீரமணி சார் எல்லாருக்கும் நன்றி பாடலாசிரியர்கள் ஏகாதசி பிரதர் உங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் நான் இருப்பது பெரும் மகிழ்ச்சி பெரும் பாக்கியம் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்கும் ட்ரெய்லரில் நீங்கள் பார்த்த அதே எனர்ஜியும் அதே ஒரு ஃபன்னும் அதே சமயத்தில் இதில் மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு எமோஷனல் இருக்குது அந்த அதுதான் இந்த தண்டட்டியை வந்து மக்களுக்கும் நம்ம கதைக்கும் வந்து தொடர்பு கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் இருக்குது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ப்ரெசன்ட் மீடியா நண்பர்கள் வழக்கம் போல் நல்ல திரைப்படங்களை எப்படி கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்களோ அதே மாதிரி இந்த படத்தையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் சேர்ப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நன்றி தேங்க்